ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പൈസ അല്ലേ നല്ല ജീവിതത്തിനും നല്ല വീടിനും നല്ല ഫാമിലി ലൈഫിനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പൈസ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവണം അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കണം നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ജോലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുക സർ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഏത് കോളേജിൽ പോകണം ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്താണ് ഏറ്റവും ജോലി സാധ്യതയുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ വീഡിയോ എന്താണ് കണ്ടിരിക്കണം അത് താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അല്ലെ കൊമേഴ്സ് അത് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഏത് ജോലി എടുത്താലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ മൂന്നര കോടി പൈസ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കും മൂന്നര കോടിയൊക്കെ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൈസ രണ്ടര കോടിയിൻ്റെ ജോലി കിട്ടി ഒരു കോടിയിൻ്റെ ജോലി കോളേജിൽ ഇരുന്ന് നേരെ ഒരു രണ്ട് കോടി ഒന്നര കോടി ഒരു കോടി ഇതായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ആർട്ടിക്കളിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാം ആ രണ്ട് കോടിയുള്ള ജോലി കിട്ടി അവിടെ കിട്ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ കിട്ടി അവിടെ കിട്ടി ആമസോണിൽ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ജോലിൻ്റെ പൈസയല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് കോടി ജോലി ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ദാ എൺ കുറേ കുട്ടികൾ വൺ കോട് എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് വൺ ക്രൂറിൻ്റെ സാലറി പാക്കേജ് കിട്ടി ഇതൊരു വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോടി കേട്ടോ രണ്ട് അത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാ ഡേറ്റ ബ്രിക്സിൽ രണ്ട് കോടി ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഐ എമ്മിൽ ഇതാ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് വൺ ക്രൂറിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ക്രൂർ ഐ ഐ എം ലക്നൗ നിങ്ങൾ ആ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രണ്ട് കോടി കിട്ടുന്നതാണോ യെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കിട്ടും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പാക്കേജ് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പഠിപ്പിയുണ്ടാവും അവനല്ല നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നൂറ് പഠിപ്പികൾ വന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പർ ആൾക്കാരും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേറെ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം മാത്രം എന്താ സാറേ ഇത്ര അടിപൊളി ജോലി വേറൊരു കോളേജിൽ അടിപൊളി ജോലി അല്ല അടിപൊളി പൈസ കിട്ടില്ല പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി പാക്കേജ് കിട്ടും കുറേ കോളേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോളേജുകളും ആൻഡ് ഈ പാക്കേജും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി കോടികളുടെ പാക്കേജസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലക്ഷങ്ങളുടെ പാക്കേജസ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ റിയാലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സാലറി ഉള്ളത് സാറേ ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഐ എം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക വൃത്തി പറഞ്ഞാലും സെയിം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടുക നല്ല നല്ല സാലറി കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി വേണ്ട ആളല്ല ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് വിട നിങ്ങളൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് വലിയൊരു കമ്പനി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റേൻ്റെ ഓണറല്ല ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അടിപൊളി മിടുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി മിടുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഹയർ നിങ്ങളൊരു കോളേജിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് അടിപൊളി പിള്ളേരെ വേണം നല്ല പൈസ ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ തരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊരു കോടി രൂപ എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി കൊടുക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സി വി നോക്കുക അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് അവർ നോക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ ക
അവിടെയാണ് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉള്ള ആളാണോ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് നല്ല മാർക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നല്ല മാർക്ക് കോളേജിൽ നല്ല മാർക്കാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ് വർക്കർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ നല്ല ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലാതെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം ഐ ഐ ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നീറ്റിന് നല്ല കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ഐ എംസിലൊക്കെ പോകുമ്പം ആ കോളേജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടി പോയാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമോ ഇല്ല ഐ ഐ ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഐ ഐ ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടിക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി കിടന്ന നല്ല പൈസയുടെ ജോലി കിടന്നത് ഈ ഐ ഒരു കോടി രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എംസ് അത് നല്ല കോളേജസ് അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടേക്ക് കയറാനുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജെ ഇ ഇ ഓക്കെ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് അതേപോലെ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഐ എമ്മിൻ്റെ എക്സാം ഓക്കെ ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ജെ ഇക്ക് ഒക്കെ നല്ല കോളേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആൾക്കാരെ എഴുതും ആകെ അയ്യായിരം ആറായിരം ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് കയറുള്ളൂ ക്യാറ്റും നല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കയറും ആകെ ഒരു ഏഴായിരം എട്ടായിരം ആൾക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് കയറുള്ളൂ അതേപോലെ നീറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ കോളേജുകൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല നല്ല കോളേജ് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഓണറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓ ഈ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ കയറിയവൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അയ്യായിരത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്കറും ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്കറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ടേ ഇവന് എന്ത് പറ്റിയാലും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു കോടി കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കും അതേപോലെ ക്യാറ്റൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ നല്ല ഐ ഐ എമ്മിലൊക്കെ കയറി എം ബി എ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവന്മാർ ടോപ്പ് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജസിൽ നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജോബ് ഓഫർ കിട്ടും കാരണം ഈ കോളേജിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയില്ല പക്ഷെ ഈ കോളേജിൽ എത്തുന്നവർ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചവരായിരിക്കും നല്ല ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് കിട്ടാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് അവർ ലൈഫിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് ജോലിയിലും നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഞാൻ കുറച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോളേജിനെ കുറച്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കും നിങ്ങളും ഗൂഗിളിൽ പോവുക പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക ഏത് കോളേജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടിയ ആരാണ് ഏറ്റവും ആവറേജ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പാക്കേജ് കിട്ടണമെന്നല്ല എപ്പോഴും എല്ലാം കോളേജിലും ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ കോടികളുടെ എടുക്കും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും നല്ല പാക്കേജ് കിട്ടും അതിന് ആവറേജ് എൽ പി എ നോക്കുക ആവറേജ് ലാക്സ് പെർ എന്നം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഐ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഐ ഐ ടിയിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സാണ് നല്ല ഇപ്പം നാല് വർഷം കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് നാല് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജോലികൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക മിക്കവാറും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ ഓക്കെ ഖരഗ്പൂരിലെ ഇപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ആനുവൽ പാക്കേജ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ജോലിയുടെ പൈസ എത്ര രണ്ടര കോടിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടര കോടി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും രണ്ടര കോടി കിട്ടും ഇല്ല ആവറേജ് ആനുവൽ പാക്കേജ് എല്ലാവരുടെയും ജോലി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കാം അപ്പം ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എൽ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാക്സ് പെർ ആനം നല്ല ജോലിയല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുള്ള അത്ര പൈസ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി പൈസയാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ടോപ്പിൽ അവരാ ഓക്കെ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കും കോടികളിലെത്താം മൂന്നാല് വർഷത
സി ടി സി ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വർഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് എഴുതി കയറാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ സോറി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് അറുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം പറയാണ് അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇനി സി ടി സി ഏകദേശം ആവറേജ് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു നല്ല ആവറേജ് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം നിങ്ങൾ അതിൽ മീഡിയം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടുമോ അതേപോലെ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ല ഹയസ്റ്റ് പക്ഷെ ആവറേജ് നോക്കി തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അതാ ഐ എം കാൽക്കട്ട ഐ എം കോഴിക്കോട് ഐ എം കോഴിക്കോട് നോക്കിയാൽ അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാക്കേജ് അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പർ കിട്ടിയത് ഇനി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷമാണ് ആവറേജ് ഏകദേശം എല്ലാവരും നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലക്സാറിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അലക്സർ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അടിപൊളി മാർക്ക് ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് അടിപൊളിയാണ് റാങ്ക് ടു ആയിരുന്നു കോളേജിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ എം കോഴിക്കോട് വന്നു ഐ എം കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റും കിട്ടി അത് വിട്ടിട്ടാണ് എക്സാമിനർ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ലൈഫ് സെറ്റാണ് അതിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഹാർഡ് വർക്കുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ പൈസ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത് ലക്ഷം അടുത്ത വർഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഏത് ഫീൽഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളിപ്പം ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു ഷെഫ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എയിം ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയും ഈ എൻജിനീയറും അല്ലെ ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മാത്രമല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫാഷനിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളവർ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഈം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സൊന്നുമില്ല നിങ്ങളും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് കോളേജും ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ പോവാം ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ചെറിയൊരു അറിയും എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ ഐ ടിയിലെ പോകുന്നതാണ് ഇല്ല എൻജിനീയറിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അത് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല പൈസ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ല ഇപ്പം പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും കിട്ടും നല്ല ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിനർ വന്നോ നമ്മൾ നല്ല പൈസ തരും ഓക്കെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല പൈസ കിട്ടും നല്ല ജോലികൾ കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഐ എ എസ് ആവുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എ എസ് ആവാൻ ഇത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് കാരണം ഐ എ എസ് ആവാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആകാറ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വേണമല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതണം ഏ നൂറ് ഐ എ എസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു വർഷം വരുള്ളൂ ഇത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ എ എസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് നല്ല സുഖമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആകുന്ന ആളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെല്ലാം കിട്ടും സാലറി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സാലറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാറുണ്ടോ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാർ വണ്ടി സെയിം അല്ലേ എനി വൈസ് സംഭവം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയിം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി സെയിം ചെയ്യുക നല്ല ജോലി കിട്ടും നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ആർട്സ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അൻസാർ പോയ കോളേജിൽ ഓക്കെ അവിടത്തേക്ക് ആവറേജ് എൽ പി എ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം കിട്ടും ഓക്കെ ഇരുപത് എൽ പി എ ഒക്കെ കിട്ടും മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഐ ടി ലെവൽസിലൊക്കെ എത്തും ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ എയ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുക ആലോചിച്ച് മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ സെറ്റ് അല്ല അത് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡി യു ലു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ആയിക്കോട്
ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് നീറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പൃഥ്വി ബാച്ച് ഉണ്ട് നീറ്റ് കോച്ചിങ് ഉണ്ടാവും സയൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി പിസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസും ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നീറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സാം നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജെയിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് യോദ ജെയ് ബാച്ചും സെയിം സംഭവങ്ങൾ ഫോർ ജെ ഇ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് രണ്ട് കോഴ്സിനും വരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ആ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ എത്തിക്കോളും ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ എത്തിയ ബെസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ ആവുമ്പം നിങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ വരും കേരളത്തിലെ എക്സാം എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് രണ്ട് കോടിയിൻ്റെ ജോലി ഒരു കോടിൻ്റെ ജോലി മുപ്പത് ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതല്ലേ ലൈഫിൽ അവസാനം വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പാക്കേജ് കിട്ടണം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിനർ കൂടെ ഉണ്ടാവും സോ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ